իտալացի գրող ալբերտո Մորավյան ասել է, կաղաքակրթություն իր ճանապարը կարոցել է դատարդ պահածոների ամաններից։ 21-րդ դարում Մորավյայի խոսքերը վստահ կարել է ձևափոխել, ասել է, որ կաղաքակրթություն իր ճանապարը կարոցել է պլասմասե շշերից, պոլիեթիլենային տոպրակներից եւ աղբի այլ բազմաթիվ տարատեսակներից, որոնք այսօր մեր մոլորակի անբաժանելի մասն են դարձել։ Իսկ ինչ է թե մեզնից յուրաքանչյուրը ակամա մասնակցել է այդ ճանապարհի շինարարությանը։ 20-րդ դարից սկսած, մարդկությունը անընդմեծ զբաղվում է բնության ռեսուրսների վերամշակմամբ։ Ընդվորում, վերամշակման ընթացքում ստացված միակ արտադրանքը դա աղբի հսկայական կուտակումներն են, որոնց պատճառով մեր մոլորակի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքները կանգնած են էկոլոգիական աղետի շեմին։ Բիլիամ Կորոնելը փորձում է կատակել ասելով, որ Նյու-Յորք հաշնանը պարզապես անկարագրելի է, քանի որ դրաբնակիչները կարող են տեսնել թե ինչպես են աղբի գույտերը շարունակ փոխում իրենց գույները։ Սակայն մեր երկրագնդի էկոլոգիայի վիճակը ավելի քան սարսափելի է։ Մեծ քաղաքներ, ինչպիսին են Տոկիոն, Մեխիկոն, Լոս-Անջելեսը, պարզապես խեղդվում են թունավոր գազերից եւ գոլորշիներից, որոնք մտնոլորտ են արտանետում ավտոմեքենաներն ու գործարանները։ Ախտոտված օթի պատճառով 1970 թվականից 40 տոկոսով աճել են սրտային հիվանդությունների եւ 33 տոկոսով քաղցկեղային հիվանդությունների թիվը։ Վիճակնել ավելի ցավալի է, երբ տեսնում ես թե ինչպես են մարդիկ ախտոտում իրենց շրջակայ միջավայրը։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ քաղաքային բնակիչը տարեկան մոտ 1 տոննա աղբ է դուրս գցում։ Ընդվորում այդ աղբի մոտ 70 տոկոսը կազմում են պոլիեթիլենային տոպրակներ, որոնք քայքայվում են հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Նույն քան ցավալի է համաշխարհային օվկիանոսի վիճակը։ Հայտնի նորվեգացի ճանապարհորդ տուր հե երդալը վերադառնալով իր ծովային շրջագայությունից գրել է, որ մարդիկ օվկիանոսը վերածել են հսկայական մի աղբամանի։ Եվ իսկապես ամեն տարի մարդու ներգործության շնորհիվ օվկիանոս է արտանետվում մոտ 7 միլիարդ կիլոգրամ աղբ։ Ինչ վերաբերվում է խմելու ջրի պաշարներին, մարդիկ այդ տեղ նույնպես ջանք չեն խնել իրենց իսկ միլա վնաս տալու համար։ Վերջին 40 տարվա ընթացքում խմելու ջրի պաշարները կրճատվել են մոտ 60 տոկոսով։ Եվ զարմանալի չէ, որ ամեն տարի ախտոտված ջրի օկտագորցման պատճառով մահանում է մոտ 15 միլիոն երեխա։ Այս թվերը մեզ սարսափելի են թվում նույն իսկ համաշխարհային մասշտաբներով։ Բայց չէ, որ մեր փոքրիկ Հայաստանում նույնպես աղբի կուտակումներն այնքան շատ են, որ գրեթե փողոցով քայլելի իսկ անպատուհանից դուրս նայելիս անհնար է չզարմանալ թե ինչպես մինչև հիմա աղբը ոդքի չի կանգնել եւ մեզ չի վտայել մեր իսկ երկրից։ Քաղաքներում ամենուրեք պաստառներ են փակցված, մաքուր պահենք մեր երկիրը, մաքուր պահենք մեր Երևանը, բայց ինչ ենք մենք տեսնում ամեն օր։ Հենց այդ նույն պաստառների տակ աղբի այնպիսի հսկայական կուտակումներ են առաջանում, որ ակամա ինքդ քես հարց ես տալիս։ Ախր ես մարդիկ կարդալ չգիտեն։ Ըստ հայ գերմանական հետազոտության Հայաստանում կուտակվող աղբի 40 տոկոս անվերահսկելի է։ Աղբահավակ տեխնիկայի 80 տոկոսը հին է ումաշված։ Իսկ աղբի վերամշակողների մասին այստեղ անգամ ոչ ոք չի լսել։ Անձրևաջրերը իրենց մեջ կուտակելով աղբանոսների բոլոր թունավոր նյութերը ներծծվում են հողի մեջ, խառնվում գետերի խմելու եւ ոռոգման ջրերի հետ։ Եվ ոչ մի այն վնասում են շրջակայ միջավայրը, այլ նաև մարդկանց եւ կենդանիներին։ Իսկ հիմա կհարցնեք, իսկ ինչ կարող ենք անել մենք, հասարակ մահկանացուներս։ Մենք ոչ կարող ենք աղբավակ տեխնիկա գնել, ոչ էլ աղբի վերամշակման գործարան բացել։ Բայց չէ որ այն աղբը, որ ամեն օր տեսնում ենք փողոցներում, կուտակվում է մեզնից յուրաքանչյուրի պատճառով։ Լոնդոնում աղբը փողոցում նետելու համար սահմանված է 65000 դրամին համարժեք դուգանք։ Միջդեր Հայաստանում, Միջդեր Հայաստանում նման տուգանքի մասին անգամ ոչ ոք չի լսել։ Բայց մի թե մեր իսկ շրջակայ քմակուր պահելու համար մեզ օրենքներ կամ սահմանումներ են հարկավոր։ Ելույթս ուզում եմ իզրափակել Բենջամին Ֆրանկլինի խոսքերով։ Մենք ջրի արժեքը միայն այն ժամանակին քանցկանում, երբ ջրհորը չորանում է։